今日からこの家にみんなで同居する嫌なら出てけそう冷たい声で言い放つ夫夫の言葉に義母と義子は大喜びしていた父から譲り受けた大切な家に住んでいる私たちなのにどうして私の希望は一切聞かず義母と義子の同居を決められてしまったのだろう夫の自分勝手さにもう耐えることができないこんな人とこれから先も家族としてやっていくなんて私には無理だそれなのに義母と義子の面倒まで見なければならなくなるなんて到底できるとは思えないもう終わりにしよう夫と一緒に生きていくのも義母と義子の言いなりになるのも私にだって私の意思があるんだから夫たちを切り捨て自分の人生を歩んでいくため私は行動に移すことにした私の名前は優子40代の専業主婦だ夫と2人で生活している社内恋愛の末結婚に至った私たち夫たっての希望で結婚後は仕事を辞め専業主婦になった最初こそ新婚気分を担当味わって幸せな結婚生活を送っていた全ての歯車が狂い出したのはとある年の年末年始だった夫には姉がいて義子は義実家で生活していると聞いていたその当時の私はてっきり義子は仕事をしているものだと思っていたのだしかしいざ義実家に顔を出してみるとこたつに入ったまま1ミリも動こうとしない義子三が日の間家の手伝いもろくにせず食べて寝るだけあまりに何もしないものだから義子を注意すると義母からなだめられてしまった娘は仕事がなかなか見つからなくてつらいのよあまり刺激しないであげてちょうだいえお姉さんお仕事をしていらっしゃらないんですかええなかなかいいものが見つからなくてねそれでも頑張っているのは確かだから頑張っているからと言い訳をする義母しかし仕事もせず挙げく家事もしようとしない義子を認めることは私にはできなかったお姉さんぐうたらしていないで少しは手伝ってくださいこっちは忙しいんですから年が明けた次の日こたつに入ったままぐうたらする義子に我慢ならずそう声をかけたすると不機嫌そうに義子がこちらを見やるうるさいな正月くらいのんびりしたっていいでしょ正月くらいって失礼ですけどお姉さんはお仕事をしていないんですよねだったら少しくらい手伝ってくれてもいいと思いますけど。仕事してないからって疲れないわけじゃないのよ。私だってくぐろうとかがあるんだから、ゆうこさんとは違ってね。それ以降、私がどんな声をかけても、義子は無視をした。あまりに子供っぽい対応に、イライラしてしまう。夫がそんな私に、まあまあ、と声をかけたから仕方なく引き下がったが、義子への不満はとどまることを知らなかったその日から私と義子の関係は最悪のものになったあんな声のかけ方をしたんだからそうなることは予想できたのだがもう一つ私にとっては誤算となることもあった義母と夫ですら私のことを煙たがるようになったのだ口うるさい嫁義子をこき使う鬼嫁と言われることも多くなりどうしてそんなことを言われなければならないのか、ともやもやしていた。義母や夫のことを思って、義子に声をかけたつもりだった。あんな風にだらけている義子がいたら、困るのは義母と夫だと、本気で思ったのだ。義父は早くに亡くなっているので、義実家に住んでいるのは義母と義子の二人だ。普段は、私たち夫婦は義実家に顔を出さないので、義子と暮らす羽目になっている義母は余計に苦労することだろう。面倒なことをしないでくれ。母さんも困ってるんだぞ。義子と揉めるたび、夫からはそう注意された。それに納得がいかず歯向かいば、夫は私に対して切れた。姉さんだって頑張ってるんだ。それなのにあんなに叱られたらもっと何もできなくなるだろう。嫁なんだから俺の言うことを聞け。
そう強く叱られれば、これ以上どうこう言うのも辛くなってしまい、普段以上に私は義実家に顔を出さないようになった。そんな私を義母はよく思わず、息子を奪ったくせに、ろくに顔を出してくれないひどい嫁だ、とご近所に不意調していた。最悪な義家族関係。結婚したての頃は、こんなことになるなんて思わなかった。もっとうまく、義家族との関係を築いていって、義理とはいえ、仲良しな家族になれるはずだと信じていたのに、すべての歯車が狂った原因は、間違いなく義士だ。だから、私は義士のことが本当に嫌いだった。しかし、義士との関係はこれからさらに悪化していく。夫の仕事が休みで、家でのんびりしていたある日、義士から、唐突に電話がかかってきた。ちょっと遠出したいのよね。車出してくれないその時にはもう日が暮れかかっていて、義士たちが行きたいところまで行くとすると、帰ってくるのはかなり遅くなってしまう。もう遅いから日を改めてはどうか、と聞いたのだが、今日じゃないと嫌なのとダダをこね始める始末。それでも暗い中で運転するのはかなり疲れてしまうし、私は普段はあまり運転しない方なので、断り続けていると、義手は、もういいと言って、義母に変わった。優子さん、ちょっとわがままが過ぎるんじゃないかしらろくに顔を出さないんだから、こういう時くらい付き合いを良くしたらどうこういう時くらいって、今何時だと思ってるんです夜遅くまで連れ回されるのは困るんですけど。いいじゃないの。あなただって専業主婦でしょ時間の余裕くらい腐るほどあるじゃない。私はお姉さんと違って家事をしたりパートをしたりしているので。こちらの言い分をちっとも聞こうとしない義母と義士に腹が立って、つい棘のある口調でそう返すと、電話の向こうの義母が、いい加減にしなさいと激怒しだした。まったく、義実家に顔を出さないくせに、こっちが気を利かせて誘ってやれば、そんなひどいことを言うなんて。あなたみたいな嫁と結婚してしまうなんて、息子がかわいそうだわ。今すぐ、離婚しなさい。電話の向こうで怒鳴り散らす義母。そのさらに向こうでは、義士の、もっと言ってやれ、という声が聞こえてくる。どれだけ言っても話を聞いてくれなさそうな義母と義士に。どうしたものかと頭を悩ませていると、ただならぬ雰囲気を感じたのか、夫が、どうしたんだと声をかけてきた。夫だったら、血縁者でもあるし、なんとか丸く収めてくれるかもしれない。そう期待した私は、夫にこれまでの事情をすべて打ち明けた。しかし、夫から帰ってきた反応は、私の予想とは大きく違ったものだった。母さんたちがそこまでお願いしているのに、答えてやらないお前が悪い。今すぐ車を出してやれ。私の取った行動がかなり気に食わなかったのか、顔を真っ赤にして、そう叱ってくる夫。普段から、義母と義子の肩を持つことが多い夫だったが、こんな時くらい、私の味方をしてくれると信じてしまっていた。だからこそ、叱られたことがかなりショックだった。結局、この時は私の言葉は聞いてもらえず、夜遅くまで車を運転させられる羽目になった。帰ってきた頃には、夫はもう眠っていて、リビングには、食事を食べ散らかした跡が放置されていた。それをすべて片付けて、やりかけだった家事を終えて、ようやく眠りについた頃には、すでに日を越えていた。その次の日あたりから、夫の態度がガラリと変わった。私に対してさらに冷たくなったのだ。おい、飯が手抜きすぎないか。母さんだったらもっとうまくやってたぞ。姉さんには偉そうな態度をとってたけど、お前の方が全然役立たずだよな。姉さんや母さんに大口叩いてたけど、お前も大概だよな。そこを見ろよ。誇りが溜まってるぞ。俺をハウスダストアレルギーにするつもりか。毎日のようにかけられる。心ない言葉たち。最初こそ、そんなことを言わないでほしい、と夫に反抗できたのだが、その度に夫は、嫁が夫に盾つくなんて、
とさらに怒鳴り始めて、大喧嘩に発展することも少なくなかった。私が文句を言えば、夫はさらに怒るだけ。私がどれだけ気をつけても、夫は荒探しをやめず、注意されたところを直しても、新しくダメなところを探してくる。どれだけ頑張っても拉致が開かないので、夫の言葉を無視することにすると夫はさらに私を叱るようになった嫁としての態度がなってない嫁は夫を立てて夫の言うことを聞くものだそれなのにお前と来たらそれっていつの時代の考え古すぎない私は私で家事を頑張ってるのよそれなのに私ばっかりひどいことを言われなきゃいけないなんて納得がいくはずがないじゃないそういうところが生意気だと言っているんだ。嫁が夫に盾つくなんてありえないことなんだぞ。だから考えを改めてよ。そういう考え方とても古いと思うわよ。口を開くたびに喧嘩になってしまう私たち。しかも、夫は私の言い分をろくに聞いてくれないので、話はいつだって平行線だった。夫との関係は、日を重ねるごとに悪化していった。もう、新婚の頃のような仲良し夫婦には戻れないだろう。それほどに私たち夫婦の間に生まれた溝は深かった。どうしてこんなことになってしまったのだろう。私の何が夫をそこまで送らせてしまったのだろう。考えても考えても納得のいく答えは出ない。どうしたら夫と元の関係を築けるのかも私にはわからなかった。夫婦関係は最悪になる一方だったある日、夫から新婚旅行に行かないかと誘われた。思い返せば私たちが結婚したての頃は、岐阜が亡くなったりしていたので忙しく、新婚旅行には行けなかったのだ。当時はハワイに行きたいという話をしていて、ある程度計画も立てていた分、あまりの忙しさに諦めるしかなくなってしまった時には、落ち込んだのを覚えている夫との関係は当時に比べると発火してしまっていたがそれでも新婚旅行に誘ってくれること自体が嬉しかったそれに旅行に行けば夫も少しは私への態度を改めてくれるかもしれないいい刺激になる可能性も十分あると思えた私が行きたいと告げるとそれからの準備は夫がしてくれた飛行機から見た景色も滞在先のホテルも最高のものだった。夫も楽しそうにしていて、数年越しの新婚旅行は大成功だと感じていた。旅の思い出を語りながら家に帰る。すると、玄関に私たちのものではない靴が並んでいた。一体誰がもしかして泥棒かそう思っていた私とは違って、夫は来たかと何か知っている様子だった。そんな夫についていく形でリビングに行くとそこにはずうずうしく義母と義子がくつろいでいたどうしてお母さんとお姉さんが人の家に勝手に入るなんていくら義家族でもよくないと思いますけど優子さんたらそんなにカリカリしないでちょうだい私たちあなたと仲良くしたいと思ってここまで来たのよ義母の仲良くの言葉に首をかしげるこれまで邪剣に扱ってきたのは向こうだ。それなのにどうして今さら仲良くする必要があるのだろうか。あら、優子さんは何も知らないのね。私の態度から何かを感じ取った義母はこれまでの出来事を語り出した。実は私たちは2週間前にこの家に引っ越してきた。それまではマンションの一室に住んでいたが、夫の給料が安定したので、せっかくなら新築のマイホームを建てようという話になったのだ。その話を聞きつけた義母と義子。もともと義実家がかなり古くなっていたこともあって、新築に住める方が断然いいと思った二人は、夫に声をかけることにしたらしい。夫は大切な家族に頼ってもらえたことが嬉しかったが、私に反抗されてしまうとめんどくさいと言っていたそうだ。三人は、どうにかして私に反抗されずに、この新築の家で住む方法を考え出したそう。数年越しの新婚旅行は、私に隙を作るための作戦の一部に過ぎなかった。今日からこの家にみんなで同居する。嫌なら出てけ
そう冷たく言い放つ夫義母と義子もそんな夫に同意するようにうなずいているここに私の居場所はなかった分かったわじゃあ出て行きますもうここまで来ると吹っ切れてしまっていたこんなことをする夫や義母義子とこれ以上義家族として付き合っていくのはどう頑張っても無理だ私の心はもう限界を迎えていた私の出した答えが意外だったのか夫たちは呆然と立ち尽くしているそんな3人を放置して自室に戻り荷物をまとめる今の段階で持っていけるものをまとめ終えると自室から出て「大きい荷物は後日取りに来るからそれまでは置いておいてね」と言うと夫は「あああ」とうなずいていたそれから私はウィークリーマンションに移りそこで生活しながら離婚に向けての準備を進めた知り合いにこういった事案に強い弁護士がいたので相談させてもらうと慰謝料を取れる案件だというそこからは夫のことは弁護士に任せきりで家のことをいろいろと済ませたりしていた業者に頼んで荷物を運び出してもらったりその他にもするべきことはたくさんあった離婚については向こうも同意しているものの慰謝料については同意してもらえていなかった何でも向こうの言い分としては被害を被ったのはこちら側なのだから慰謝料はそちらが払ってほしいとのことだった向こうが被害を被ったなんて誰が見てもおかしいもしそれが本当なら私がこうして家を追われることはないのだから弁護士もさすがにこの言い分はひどいと笑っていた弁護士とは家についても相談したが私の考えていることを伝えると弁護士はにやりと笑い「思う存分やっちゃってください」とゴーサインを出してくれたそれから数日後けたたましくスマホが鳴り響いた思った通り夫からの電話だった「急に家を追い出されたお前何をしたんだ!」焦った様子の夫の声色にくすっと笑ってしまう本当にこの人は何も理解できていないのだ自分がどれほどに追い詰められているのかも私がどれだけ偉い立場にいるのかも私がしたことといえば自分の荷物を運び出して家を売る準備をしただけだというのに実はあの家の所有者は私だったというのもあの家を建てるためのお金はほとんど私の父が工面してくれたものだからだ夫の給料は確かに安定してきていたがそれでも新築の一軒家を建てるとなるとどうししても生活がが苦しくなるところがあったそれでも夫はどうしても新築の一軒家を建てたいと言っていて私もどうせ家を建てるなら自分たちの理想通りの家がいいと思っていたそんな時私の父が手を貸してくれたのだ父は小さいながらも会社を経営していて資産がそれなりにあった自分の年じゃ使い切れないが口癖だっただからこそ父は私たちの生活をかなり気にしてくれていて、マイホームを建てたいという話を聞くと、かなりのお金を貸してくれたのだ。父からは一つだけ条件が出されていた。それがお金を貸す代わりに所有者の名義は私にすること。父もさすがに夫の名義で家を建てられるのは嫌だったのだろう。そんなこんなあって。家の所有者名義は私ということになったのだ。そんなこと聞いてないぞそりゃ聞いてないでしょうね。そういうことをちゃんと確認しようとしたのに、あなたったらお姉さんたちに構ってばかりで、私の話を聞こうとしてくれなかったんだから。そう言うと夫は、うう、と黙り込んでしまう。痛いとこを疲れ、何も言えなくなってしまった夫。そんな夫に追い打ちをかけるように、私はさらに言葉をぶつけた。慰謝料に関しても抵抗しているようだけど、私はあなたたちからちゃんともらうつもりよ。あなたたちに払うつもりは一切ないから。なんでだ、俺たちは被害者だぞ。お前のような女に振り回された挙句、家まで亡くなったんだからな
、どこまでも私を悪者にしたい夫。振り回したつもりは一切ないし、逆に私が振り回されたと思っている。それに家のことだって、確認しなかった夫の自己責任だ。しかし、そんなことはお構いなしとでも言うかのように。詐欺だ俺たちは詐欺にあった警察に通報してやると、電話越しに騒ぐ夫。これ以上夫の相手をしていると精神的に疲れてしまいそうだそう思った私は心を固めることにしたわかりましたそれなら慰謝料は請求しませんその代わり家を建てるためにかかったお金はそちらが負担してねえ頭金とか土地代とかいろいろかかったのよあなたが想像する何倍もそれこそ請求している額よりも多いわねそれを払ってくれるなら、医者料は請求しないわ。そ、そんなに高額なのか、そんな金が払えるわけ。結局、この時も話は平行線だ。私の話を夫は受け入れず、夫の話も受け入れがたいもの。これまでの私たちだったら、平行線のまま終わらせていただろう。腐っても夫婦だったのだから。けれど、もうそうする必要はない。こちらの言い分を飲めないようなら、徹底的に叩き潰したっていいのだ。それくらいの被害を私は受けてきたのだから。あなたね、いい加減にしてちょうだい。あれも嫌、これも嫌って言われたってどうしようもないのよ。あなたたちはそれほどのことをしたんだから、叱るべき罰を受けるべきなの。いい加減理解しなさいよ。うわ、悪かった。頼むから助けてくれ。このままじゃ本当に困るんだ。どうにかしてくれ。知らないわよ。自分たちでどうにかすれば。そう言って電話を切った。もう、あんな人間の相手をしたくなかったのだ。けれど、それからも何度も、夫や義母、義子から電話がかかってきた。果てにはメッセージで、連絡を取りたいとまで言われた。ここまで来ると本当に嫌になってくるので、夫と義子、義母の連絡先をブロックしてしまった。その後、弁護士と話し合いながら、無事に元夫と離婚することができた。結局、弁護士の勧めで、家を建てるためにかかった費用は支払ってもらい、それと合わせて、最初よりは激減した医者料を支払ってもらうことにした。元義母と元義子は、元義実家すら売ってしまっていたので、元夫と共に、家なしの身になってしまい、今はボロアパートで肩を寄せ合っているそうだ。家をなくしたことと、一気にお金が消えていったことのショックで、元夫は仕事をしなくなってしまい、あれだけ仕事をしたがらなかった元義士が、どうにかパートをしたり、土木作業のバイトをしたりして、お金を工面するようになったそうだ。たまに共通の友人から、元夫が、お金の無心をしまくっているという話も聞く。もちろん、そんな元夫に近づきたい人などいるはずもなく、元夫はさらに孤立する羽目になっているそうだ。一方私は、あれから実家に帰ることにした。こんなことになってしまった私だったが、両親は喜んで私を受け入れてくれた。家のことについても、父は仕方なかった、と認めてくれ。私をねぎらってくれた。今では私は再就職し、自分なりに仕事を頑張っている。結婚生活を送っていた頃は、なかなか両親との時間を取れていなかったので、これからは一緒に旅行に行くなりして、両親との時間を作っていこうと思う。